எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள விசாரணை ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகும்படி சசிகலாவுக்கு அழைப்பானை அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு பதிலாக அவருடைய வழக்கறிஞர் ஆஜராவார் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது சசிகலா பெங்களூரு சிறையில் மௌன விரதத்தில் இருப்பதால் அவருடைய வழக்கறிஞர் அவருக்கு பதிலாக விசாரணை ஆணையத்தின் முன்பு ஆஜராக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள விசாரணை ஆணையத்தில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகம் சாமி தலைமையில் பல்வேறு தரப்பினர் வந்து தங்களுடைய விளக்கங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காலை கூட சசிகலாவின் அண்ணல் மகள் கிருஷ்ணபிரியா விசாரணை ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகி அவர் தரப்பு விளக்கங்களை அளித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக சசிகலாவுக்கு அழைப்பானை அனுப்பப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் தற்பொழுது அவருக்கு பதிலாக அவருடைய வழக்கறிஞர் விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜராகி பதிலளிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் சதீஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சதீஷ் தற்போது சசிகலாவுக்கு பதிலாக விசாரணை ஆணையத்தில் அவருடைய வழக்கறிஞர் நேரில் ஆஜராக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது எப்பொழுது அவர் ஆஜராக இருக்கிறார் இதில் இருக்கக்கூடிய சட்ட நடைமுறைகள் என்ன நிச்சயமாக அதாவது விசாரணை ஆணையம் ஆணையத்தில் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி கடந்த மூன்று மாதமாக தொடர்ச்சியாக ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகிறார் பல்வேறு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நேரில் ஆஜராகி தங்கள் தரப்பு ஆவணங்களை விசாரணை ஆணையத்தில் சமர்ப்பித்து வருகிற வேளையில் கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கடந்த மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி விசாரணை ஆணையம் பெங்களூர் சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவிற்கு சம்மன் அனுப்பியது அந்த சம்மனில் குறிப்பாக விசாரணை ஆணையத்தில் ஜெயலலிதா சம்பந்தமான அனைத்து ஆதாரங்களையும் ஆவணங்களையும் குறிப்பாக வீடியோக்களையும் அவரிடம் இருக்கும் வீடியோக்களையும் சமர்ப்பிக்குமாறு ஒரு சம்மனை அனுப்பியிருந்தது அதன் அடிப்படையில் தான் குறிப்பாக ஏதேனும் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ஒரு தகவல் வெளியாக இருக்கிறது குறிப்பாக சசிகலா அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களது முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் வந்தவர்களிலிருந்து மௌன விரதத்தில் இருந்து வருவதால் குறிப்பாக அவரது வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் அந்த சசிகலா தரப்பு வாதங்களையும் மற்றும் அவரிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களையும் இன்னும் சில நாள் இரண்டு நாட்களில் விசாரணை ஆணையத்தில் நேரில் வந்து சமர்ப்பிப்பார் என்ற தகவலை சசிகலா அவர்களே மௌனத்தில் இருப்பதாக எழுதி காண்பி சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் எழுதி காண்பித்துள்ளதாக ஒரு தகவல் வெளியாயிருக்கிறது அந்த தகவல் தற்போது விசாரணை ஆணையத்திலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பதினைந்து நாளில் இந்த சம்மனுக்கு பதிலளிக்க விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்னும் இரண்டு நாட்களே அந்த பதினைந்து நாள் கால அவகாசம் முடிய இருப்பதால் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் விசாரணை ஆணையத்தில் நேரில் வந்து சசிகலா தரப்பில் இருக்கும் ஆவணங்கள் ஆதாரங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை நேரில் சமர்ப்பிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த வீடியோ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் செந்தூர் பாண்டியன் சமர்ப்பிக்கும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் வேறு யாரையும் விசாரிக்கலாமா அல்லது சசிகலாவிடமே மீண்டும் விசாரணை தேவையா அந்த விசாரணையை எப்படி நடத்தலாம் என்று என்று கொடுத்து விசாரணை ஆணையம் ஆணையத்தில் இருக்கும் நீதிபதி அவர்கள் முடிவெடுப்பார்கள் காயத்தில் நிச்சயமாக சதீஷ் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள விசாரணை ஆணையம் விசாரணையை துரிதப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் சசிகலா தரப்பில் இருந்து இது போன்ற ஒரு பதில் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான தற்போதைய தகவல்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி சதீஷ் கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் தொடர்பு கொள்கிறோம்